tell their backstory. Kameda,次、Kameda。次、Kameda。次、Kameda。次、Kameda。次、Kameda。次、Kameda。次、Kameda。次、Kameda。次、Kameda。次、Kameda。次、Kameda。次、Kameda。次、Kameda。次、K
かっこつけたいるそれは力のあるやつにしか許されない君が偉そうにできるのは強い群れの中にいるからでしょう風鈴の傘が割れれば静かになるみたいに人いやな落ちびくがるとすよでしょう<笑>ちょっとまだ話の途中確かにおめえの言う通りだ自由は力のあるやつにしか与えられない力がなきゃ自分なんて押し通せねえおお两连踢绝招。都在互相不了解情况下对彼此下了定义，然后触碰到彼此的逆鳞。哦，没有，没有踢中啥了。更狠了，打自己人。
他也是有自己忍受不了的底线的。每集一个要每集一个 backstory。时候看着清爽多了，现在怎么有点油腻的感觉？看着也就是很平常的，在这个城镇里生活。艾伦表示很赞。以前对自己的同伴还是，还不是像现在这样的。这段音乐是 OP 的变奏啊，好喜欢。所以他就无条件包容他的行为吧，可能。所以，乔治が頭取りになれば、チームは絶対もっといいものになると思った。
。天，他们这么笑着，然后那都伤痕累累的，我我真的有点难崩。哦，他们选拔总长的方式不会就是看谁打的最厉害吧？所以他伤痕累累，没有遇到就是可以敌对的强者了。天哪，那片乌云！你看，的内心已经什么被阴暗笼罩了。还有清除了，他为什么性情变得这么快？他的眼神让我想到了 Mikey 没有高光的眼睛。Blue Lock。可是他最依赖托尔山了吧？天呐，这个好尴尬呀！他们俩，然后他们俩，我说别太爱了，哥们儿。山相当于是他的一个救赎吧。信仰之战。我们本気でやってねえだろ。そんなこと飛ぶし当てる気ねえし、蹴り避ける気もねえだろ。お前何がしてんだ。他也是个很纠结的人，真是。
。我感觉之前吃胃药那哥们儿，他和他发小那故事还挺戳中我的。但是这一集这是兔耳山他俩的这个故事，有点稍微有点莫名。就是兔耳山他这个黑话真的是有点奇怪，就是我不是很懂他们这个底层逻辑。但或者说，可能因为他们正好处在是青少年阶段，就可能青少年他有些想法，就是自认为是对的想法，实则是非常扭曲的。石龟真的能看出来，他本性不是那种很扭曲的人，恰巧就是给他救赎这个人是兔耳山，就相当于有点像把他带入了一个不好的这个圈子。他一直把兔耳山就是看作像是太阳一样，但是这一次跟鹰的这个对决，让他清醒了一些吧。毕竟他一直感觉就是完全盲目的在拥护兔耳山，而且狮子头田之前他们是会为自己的这个同伴出手相救的，而其中最大的转变就是兔耳山他自己当上了老大之后，他觉得自己也并不是很开心，这个转变是我不太能理解的地方。而且石灰条就是最开始痛击我方队友的也是他，打着打着也突然反省起来，然后最后可能是稍微有点放水吧。但是好在他应该现在至少想清楚了一些事儿，还是挺期待他可能会有一些转变的。这集动作戏真的太顺畅了，这看着很丝滑，很爽。尤其就是捕捉他们动态中就是快速的连击，包括加上他们的这种眼神，我感觉还蛮帅的。鹰这一集也真的好可爱啊，战损小奶牛的感觉。这就是还蛮欣慰的，因为最开始他不是还想着自己应该是加入狮子头联这样子的集团，其实他的理念早就已经不知不觉的是在跟防风铃的理念对齐了，嘴上不承认，但是行为很诚实。难难的，镜头旋转。他已经能读懂这个打架这个语言了。那个对这个我也挺没想到的。何がしてんだよ。本当。何がしたいんだろうね。なんであいつらを殴った。お前のとこは力があれば何をしてもいいんだろう。そうだよ。ここは強いやつの場所だから。他他内心不是百分百认同的，应该。但是他选择了他对兔耳山的爱高于一切，可能。哎毕竟不是所有人都说一定要活得很明白。就一条路走到黑了。ここのマーク薄くなったな。お前。何がしてんだよ。そうね
可能在看向太阳。山に行きたいな。はあ？何浸ってんだよ。クズがいていい場所じゃないって。ならなんでお前はここにいるんだ。ふざけたこと言ってる。他知道自己也不是什么好人。おめえがやってることは同じクズだ。確かにおめえは強い。でもクソだせ。それを分からせるために、俺はお前に勝つ。そしたらお前はダセイことやめて。俺が喧嘩したい。かっけえやつになれ。ああ、好帅。ずいぶん自分勝手だね。これほど実力差がある相手によく言えたもんだよ。这就是英的魅力。喧嘩でてめえを襲うってな。こういうことだ。俺は。相手がどんなに強くても命の恩人だろ。目をそらしたり。Oh, he remembers this line. Oh, what a coward! He tells him that he is just a coward. He is now giving orders to the Shigui. No one is stupid. I decide. Oh, he doesn't want to leave. 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 Oh, he doesn't
，这个厉害指的不仅是真的打斗上的厉害。<笑>不服气<笑>，这腿都已经残影了。到对手的这种兴奋感。石龟就有点像在发泄，就是压抑住了自己。天哪，托尔山会抛弃他吗？那也太残忍了。
他根本不管他的同伴。是他纵容的错。离谱了吧他！我、哦、操！因为这是他俩的对决了。那我好心疼石石龟啊，就是他一直是很很重视库尔山的，但是。お前のその行動が何よりの証しだ。とがめも、真要生气了。遇到渣男了，失调，失溃调。别说这么恐怖的。もし負けたらぶっ飛ばす。うん。なんでこんなに腹が立つ。我也火冒三丈了。誰かがやられるのは見慣れてるはずだろ。なのになんで。鹰也有在改变。よかったよ。ちゃんと会話ができたみたいで。哦、oh, ，对啊，这就是真正的他们的。语言他已经掌握了。萨克拉，お前は気に食わんだろうが、最後のは咎めなりのけじめなんだろう。それ抜きにしても。よくやってくれた。さあ梅ちゃん、やっと喧嘩できるね。一つ聞きたいんだが。梅ちゃん一定要把他打揍一顿。昨日喧嘩を見て何も思わなかったのか。え？何が？残念だ。我神仙都变了。哦，已经碎了。哦，水中的，破碎的。残念。なんで？まあいいや。他已失心疯了。やっぱりずるいずるい。暴風林には強い子がいっぱいいる。うちとは大違いだよ。みんなが弱いせいで、俺は自由になれない。楽しくない。なんだよそれ。富山さん、そんなことを思ってたのか。でも俺が勝てば。天の心酸よ。風林も。梅ちゃんは風鈴のてっぺんで、風鈴の誰よりも強くて自由だから、いつもそんなに楽しそうなんでしょ？哦不，他。そんな梅ちゃんより強いって。他的归因是错的。風鈴も手に入れられれば、今度こそ俺は自由で誰よりも楽しい。天哪，这就是艾伦，艾伦在云层上。终于看到自由的景色了。啊，梅梅ちゃん、俺によこせ。お。物理意义上的骑人头上。什么小猴子
好爽，行吗？我说能不能不要再教坏小孩了？他们这些。感觉来了一段街舞。毕竟他得不到他想要的东西。嗯、哦，这就是他们之前也看到的湄公的那个影子那种感觉。领域展开了。隔空冲击波吗？哇！太帅了，我这我鸡皮疙瘩都起来了。我服，看我的，有点热。他每一集感觉经费都超足的，没有一集觉得不足过，而且他好像每一集都还在就是提升一个档次的感觉，而配乐都这么好听，听着也很燃。不得不说，这两集连看还是观感要好很多的，配真做还蛮好的，尤其我还挺喜欢他稍微又回溯了一下他们之前的故事，然后解释了一些其中的情节。他其实确实心里挺复杂的，先是有这个是非对错之分的，他也觉得。觉得自己对于兔儿山现现在这个黑化是有一定的责任的，毕竟自己太太惯着他了，太宠着他了，但又不能完全不理解了，毕竟是兔儿山让他有这种团体的归属感，就让他有了这样一个愉快的生存的空间。但是也是为什么最后看到兔儿山这么对他的时候，真的就很生气，而且真的还挺心碎的，就有一种时归所有一切心血都就是付诸东流的感觉。他全盘托出了他对兔儿山的爱，那兔儿山完全不鸟他，完全就是把石龟的这些所有的心意按在地上碾压的感觉。石龟还另外一个就是那些矛盾的点也能看出来，他说这也是强者居所哦，不是垃圾该待的地方，但是又能感受到他其实也把自己像是归类为垃圾那样。至少可能像是托尔山口中那种垃圾，就他在前期是不认为自己是哦鹰口中那种帅气的人。我还在想，就是他说他想去爬山，会不会因为想去离太阳更近一点的地方呢？我觉得他可能觉得自己非常的阴暗，可能这也为什么他这么执着于就是希望有个像太阳一样的能量，就是能够去给他带来一些温暖。这集真的有很多我喜欢的地方我最喜欢的还是兔儿山和石龟他俩在雨里的那一段，应该说是两段。开始的时候，石龟他是有办法可以去阻止兔儿山的，但是他选择就是纵容了兔儿山。收回了那个本来他可以去纠正兔儿山的那一步，有雨水这样流进他的眼眶，让他分不清到底是他的泪还是雨。到后面就是他醒悟过来之后，他又回想到了他们曾经在雨中那一幕。然后我很喜欢这个，就是另外一个时空的这个呈现，就是他原本可以通过这个拳头的语言去跟兔儿山有个这样正面的较量，这个较量就更像是他和鹰后半段的这个打斗，类似于是另一种酣畅淋。淋漓的交流方式吧。
佩奇真的有很好的诠释，呃，是归他的这个内心的矛盾嘛，就是他是有个想要贯彻的自我的，但是他任由这个他对兔儿山的这个喜爱压过了这份自我，所以他也不敢去直视兔儿山。一方面他有点逃避了兔儿山的问题，另一方面我感觉他可能也不能直视这个自己的自我。然后就是我也非常喜欢的英，就是把这个居民跟他说过的这句话，不要去别开你视线。然后把这句话就是传递给了石龟，真的有把就是这个番主要想讲的东西有串联在一起。他跟英最后这个决斗之前，他把这个辫子摘了，鞋脱了，这更像是回归到了自己曾经可以贯彻的自我。这个时候他已经不是呃。去当那个黑脸的他了，这个时刻他终于可以去遵循自己的内心，然后去跟英来一场这个真正的拳头上的语言交流，有点像是在这个时空，他弥补了之前在雨里他没有完成的事情。英最后这个愤怒也是可以理解，主要是他就是想去跟真正帅气的人有一场这个公平公正这样的对决。而石龟他真的有一些释然了，毕竟他其实矛盾了很久，迷茫很久了，他他终于就是释放出了他的这些压抑，多少跟过去的自己可能也有个和解吧。毕竟他之前也觉得自己不知道在干什么。这兔耳山真的是我都不想说他了，但是真搞不明白到底谁在对他这么好。他根本就不明白，就不是真的力量让梅宫看上去是那个自由的人，不是说获得的力量就能得到他想要的这一切的。兔尔山他真的有点太偏执了，他为了寻求这样虚无缥缈的扭曲的这个自由的概念，已经完全忘了这些身边真正在乎他、爱他的人。梅宫在这一点上跟他完全就是天壤之别的。但是看兔尔山这么固执，也不知道他到底最后能不能改变想法吧。梅宫最后怎么能那么帅？<笑>看了我真的就是脸直发烫<笑>，我对男人脸红仅限于在二次元里面<笑>，虽然平时看上去是温和亲和的感觉。但是，一旦激怒了他，他让我认真起来了，他这个声线都变了，然后冒出来一个就不知道是要释放替身还是要领域展开了的这个影子，太帅了，还说自己百分百不会输的，谁能不爱这么靠谱的人？战损半的梅宫，加上他这个额前这两绺头发，真的就是一切都帅的恰到好处。再说我脸又开始发烫了，这一瞬秒就结束了，我们下次再见，拜拜。